আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রমুখ সেগমেন্টে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একাত্তর ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডক্টর খালেদ শকত আলী শুভ সকাল কেমন আছেন জি শুভ সকাল ভালো আছে আচ্ছা তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গর্ব বাংলাদেশ এই স্লোগানকে সামনে রেখে আপনারা প্রতিষ্ঠা করেছেন একাত্তর ফাউন্ডেশনের এছাড়া আর কি কি চিন্তা ভাবনা মাথায় ছিল আপনাদের কি জন্য আসলে একাত্তর ফাউন্ডেশনটি গড়ে তুলেছিল প্রথমেই বিজয়ের মাস এটিএন বাংলার মাধ্যমে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি সম্মান জানিয়ে সকলকে জানাই বিজয় দিবসে শুভেচ্ছা আমাদের বাংলাদেশ আপনি জানেন আমাদের নতুন প্রজন্ম অত্যন্ত মেধাবী একটি প্রজন্ম এবং তাদের হাতেই আমার আগে আগামী দিনের বাংলাদেশ তো এই বাংলাদেশের একটা ইতিহাস আছে এই বাংলাদেশ হঠাৎ করে আসেনি এই বাংলাদেশের মানুষ শত সহস্র বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হাসতে হাসতে পূর্ব ফাঁসি এই বাংলাদেশের ইতিহাস ক্ষুদিরাম তিতুমির এই বাংলার সন্তান এরপর বা অন্য ভাষা আন্দোলন ছেষট্টি ছয় দফা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা সত্তরের নির্বাচন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এই সকল কিছুর পিছনে একটি আদর্শিক বিষয় ছিল একটি বাংলাদেশ হবে যে বাংলাদেশ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই একটি বাংলাদেশ যেখানে প্রতিটি মানুষ তার সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে একটি আদর্শিক দেশ হিসাবে বাংলাদেশ গড়ে উঠবে আমরা সেই বাংলাদেশের স্বপ্নের কথাগুলো নতুন প্রজন্মকে বলার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই সংগঠন একাত্তর ফাউন্ডেশন আচ্ছা তো এই যে ফাউন্ডেশনটি আপনারা গড়ে তুলেছেন এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আপনারা কি কি কাজ করে থাকেন আমরা মূলত যে কাজটা করে থাকি আমার মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসের কথা বলি আমার তিরিশ লক্ষ শহীদ আমার দু লক্ষ মা বোনের কথা বলি আমরা বঙ্গবন্ধু মুজিবের কথা বলি আমরা বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস আমার নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি যে কারণে আমরা বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আমার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে যাই যারা তাদের নিজেদের মুখে তারা কি কারণে নিজের জীবনকে বাজি রেখে সেদিন যুদ্ধে গিয়েছিলেন এক একটি আঙ্গুলির হেলনে একজন সাধারণ বাঙালি থেকে মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন সেই কথাগুলো তারা মানুষের কাছে যেয়ে বলে কেমন ছিলেন বঙ্গবন্ধু কেমন কি আদর্শ ছিল তার সেই কথাগুলো যারা বঙ্গবন্ধুকে কাছের থেকে দেখেছেন তাদেরকে নিয়ে যায় আমাদের দুটো প্রকল্প চলছে একটা হলো মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনো একটা হলো বঙ্গবন্ধুর কথা শোনো এই দুটো কথা বলার জন্য আমরা নিয়ে যাই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আর আমাদের একটা দিবস আমরা পালন করি বঙ্গবন্ধু দিবস আপনারা জানেন বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা টার্নিং পয়েন্ট বা একটি ঐতিহাসিক সময় হলো ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা বাইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্যান্য অভিযুক্তরা মুক্তি পান তেইশ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয় একাত্তর ফাউন্ডেশন একমাত্র সংগঠন যারা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু দিবসটি বঙ্গবন্ধু দিবস হিসাবে উদযাপন করে তো এটা আমরা করে আসছি আর আমাদের একটা কাজ যেটা হলো আমরা বীর নারীদের সম্মাননা প্রদান করে থাকি বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রতি বছর আমরা দিয়ে আসছি আসলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আপনি প্রথমেই বলছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু সকলের অবদান রয়েছে যেমন পুরুষদের অবদান রয়েছে তেমন নারীদেরও সমান অবদান রয়েছে তারা বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন নিজেদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন জীবনও দিয়েছেন তো সেই জায়গা থেকে আমরা যেটা বলতে পারি যে তাদের অবদানও মোটেও কম নয় তাদের অংশগ্রহণও সমান সমানই ছিল তো সেই জায়গা থেকে আপনারা যে সম্মাননাটা দিয়ে থাকেন বীর নারী সম্মাননা সেটার উদ্দেশ্য কি আর আপনাদের এর পেছনে প্রথমত একাত্তর ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র রাজাকার আলবদর আলসাংস ব্যতীত প্রতিটি বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় তার বিভিন্ন কারণে মুক্তিযুদ্ধের তালিকা করছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা মনে করি সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেনি আমার নৌকার মাঝি থেকে শুরু করে আমার সেই শ্রমিক কৃষক সকলেই সেদিন মুক্তিযোদ্ধা ছিল আর সেখানে নারীর অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যখনই আমরা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি তখনই আসি যে দু লক্ষ মা বোন নির্যাতিত হয়েছেন সেই কথাটা কি সামনে চলে আসে এই কথা সত্যি যে তাদের নির্যাতনের কথা পাকিস্তানিদের সেই পৈশাচিক অত্যাচারের কথা তাদের এদেশে রাজাকার আলবদর আলসামসরা যে নির্যাতন করেছে সে কথাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এবং আমার নতুন প্রজন্মকে বলতে হবে সেই সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মহান মুক্তিযুদ্ধে আশালতা বৈদ্য শিরিন বা নুমিতিলরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের খেতে দিয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধে 
ক্যাম্পে ক্যাম্পে সুলতানা কামালদের মতো নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিং সেবা দিয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই নারী মুক্তিযোদ্ধারা বুলবুল মহানবিশ শাহিন সামাদরা তিরহারাই ঢেউ ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে জয় বাংলা বাংলার জয় গিয়েছেন তো তাদের অবদান ছাড়া নারীদের বাদ দিয়ে শুধু পুরুষরা এই বাংলাদেশ সম্ভব নয় কিন্তু এই কথাটা এই পুরুষ নারীদের অবদানদের কথাটা অনেকাংশেই আমরা ভুলে যাই এইটাকে সামনে রেখে তাদের কথাগুলো নতুন প্রজন্মকে বলার জন্যই একাত্তর ফাউন্ডেশন দু হাজার সাল থেকে বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা দিয়ে আসছে বাহ চমৎকার আমার মনে হয় যে তাদের যে অবদান তা সেটা রিপে করার মতন অ্যাবিলিটি তো আমাদের নেই তবুও যতটুকু নিজেদের জায়গা থেকে সম্মান প্রদর্শন করা যায় তাদেরকে সম্মাননা দেওয়া আমরা চেষ্টা করে চলেছি রক্তের ঋণ কিছুটা পরিশোধ করার চমৎকার আমরা একটু চায়ের চুমুক চোখে মুখে চায়ের চুমুকে নারীদের নিয়ে কথা বলছিলাম যেহেতু এখন আমাদের দেশের সরকার এবং আমরা সবাই নারীর ক্ষমতায় নিয়ে কথা বলি এবং আমরাও চাই যে নারীরাও যেন পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে এগিয়ে যায় তাদের যতটুকু এই সমাজে অবদান নারীদেরও ঠিক যেন ততটুকুই থাকে তো সেই জায়গা থেকে একাত্তর ফাউন্ডেশন নারীদের ক্ষমতায়নে কিভাবে কাজ করছে আমরা নারীদের বিভিন্নভাবে ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করছি স্বাবলম্বী করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছি দেখেন মহান মুক্তিযুদ্ধের কথাই যখন বলি বা বাংলাদেশের কথা বলি বঙ্গবন্ধু মুজিবের কথা বলি শেখ ফজলতুন্নেসা মুজিবকে বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু আজকে আমরা যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে দেখি সেভাবে দেখতে পারতাম না হয়তো সেই যে এই সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা চিন্তা করি সে কারণে আমরা মনে করি নারীদের অবস্থান শুধু স্বাবলম্বী হিসাবে নয় সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে তাদেরকে শুধুমাত্র কাগজে কমন কলমে নারীর ক্ষমতায়ন নয় সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন সেই জায়গাটা থেকে আমরা কাজ করি আমরা মনে করি নারীদের সম্মান প্রদান করার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকেই সম্মানিত করছি আগামী বছর আমাদের সকলের প্রিয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এই জন্মশতবার্ষিকীতে আপনাদের কি কি চেষ্টা বা কি কি ইচ্ছা রয়েছে কিভাবে উদযাপিত করবেন বঙ্গবন্ধু আসলে ধারণ করার বিষয় সরকারিভাবে পালন করা হচ্ছে তো আমরা একাত্তর ফাউন্ডেশন যেটা চেষ্টা করছি যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কিছুটা জায়গায় যে যে সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুকে কতটা নিয়ে যাওয়া যায় সেই কাজটা করার আমরা চেষ্টা করছি যেমন আমরা বিভিন্ন স্কুল কলেজে যে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং বঙ্গবন্ধুকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন তাদেরকে নিয়ে যেতে চাই এবং তারা বঙ্গবন্ধুর কথা বলবেন আমরা দুটো অ্যাপস তৈরি করছি একটা বঙ্গবন্ধুর উপর এবং একটা মুক্তিযুদ্ধের উপর যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর যে কেউ ওই অ্যাপসের মাধ্যমে পেতে থাক পাবে আরেকটা জিনিস আমরা করছি আমাদের সাথে কাজ করছে কিছু চিত্রশিল্পী আমরা উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় সায়রা বানু এবং শেখ লুৎফুর রহমানের ঘরে জন্ম নেওয়া সেই খোকা খোকা থেকে শেখ মুজিব শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু থেকে বাঙালি জাতির পিতা এই যে ঘটনাক্রম সেখানে আমরা বিশ থেকে পঁচিশটা ছবি আঁকছি সেই ছবিগুলো আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় দেখাবো যেখানে একটা শিশু বা একটা ছাত্র বা ছাত্রী যদি এক পাশ থেকে হেঁটে যায় সে বিশ সালে চলে যাবে সে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে আসবে বঙ্গবন্ধুর পুরো জীবনটা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই আমার চিত্রের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুকে ঠিক দূরের কিছু না যেন আত্মস্থ করা যায় সেই জায়গাটাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি একেবারে যেন কাজ থেকে অবলোকন করা যায় একেবারেই যেন অনুভব করা যায় সেই চেষ্টা আমরা সেটাই বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধুকে আসলে যেটা যে শব্দটা ব্যবহার করলেন এটা অনুধাবন করার বিষয় এটাকে অনুভব করার বিষয় এটা শুধুমাত্র পালন করার বিষয় থেকে আমরা একটু সরে আসতে চাই একটু ডিফারেন্ট কিছু করার চেষ্টা করছেন যে নতুন প্রজন্মের কাছে কিভাবে বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করানো যায় আচ্ছা তো আপনি এবং আপনার সহধর্মিনী দুজনই পেশায় চিকিৎসক সেই জায়গা থেকে মানবিক সেবার জন্য বা এই যে আপনাদের একটা সেবামূলক কাজ আপনারা চিকিৎসক এটা কিভাবে আপনারা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন ধন্যবাদ প্রশ্নটা করার জন্য আমার শ্রী ডাক্তার তানিয়া আমরা দুজনে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পড়ালেখা করে এসেছি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে পড়ালেখা করে এসে মানসিং মেডিকেলে ছিলাম এবং অন্যান্য বিদেশে ছিলাম গত দু সাল থেকে আমার বাবা সাবেক ডেপুটি স্পিকার কর্নেল শওকত আলী তার প্রতিষ্ঠিত একটা হাসপাতাল আছে আমার মায়ের নামে মাজেদা হাসপাতাল তো আমরা দু হাজার তেরো সাল থেকে সেখানে প্রায় বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করছি আমি একেবারেই ফ্রি রোগী দেখি তো আমার স্ত্রী যেহেতু গাড়ির কিছু অপারেশন করতে হয় সেখানে কিছু চার্জ রাখতে হয় তো আমরা সেখানে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছি প্রতি সপ্তাহে আমরা যাই একরকম রেগুলার যে আমরা সেখানে গরিব সাধারণ মানুষের চিকিৎসা প্রদান করছি 
তো এর বাইরে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো আমরা মনে করছি যে স্বাস্থ্য সেবাটা শুধুমাত্র চিকিৎসা সেবা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে তো এটা থেকে বের করে নিয়ে এসে স্বাস্থ্য সেবাটাকে চিকিৎসার বাইরে রোগ প্রতিরোধের জায়গাটাতে কিভাবে নেওয়া যায় আমি চাই যে আমার রোগী কমে যাক আচ্ছা রোগী কমে যাক এই ক্ষেত্রে যেন মানুষের রোগ না হয় মানুষের রোগ না হয় সেই জায়গাটা থেকে আমরা কাজ করতে চাই আমি ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনাকে বলছি যে বর্তমানে বাংলাদেশে নব্বই লক্ষ মানুষ ডায়াবেটিস আক্রান্ত যেটা বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি নিবন্ধিত এবং ফিফটি পারসেন্ট এটা আরও ফিফটি পারসেন্ট আছে যারা নিবন্ধিত না অর্থাৎ এক কোটি আশি লক্ষ মানুষের ডায়াবেটিস আছে আচ্ছা এটা দশ জনের একজন এবং তার নব্বই শতাংশ হলো টাইপ টু ডায়াবেটিস আজকে যদিও ডায়াবেটিস নেওয়া চলে না তারপর বলছে যে টাইপ টু ডায়াবেটিস যেটা প্রতিরোধ করা যায় এবং বছরে এই নিবন্ধিত রোগীদের জন্য মাসে দু হাজার টাকা করে যদি খরচ হয় নব্বই লক্ষ মানুষের জন্য বছরে একুশ হাজার ছয়শো কোটি টাকা আমাদের খরচ হচ্ছে শুধুমাত্র ডায়াবেটিস রোগীর জন্য এটা কোনো রকম জটিলতা ছাড়া তার ডায়াবেটিস থেকে জটিলতা হয় সেটা আপনারা সবাই জানেন তো আমরা যদি সেই চিকিৎসার জায়গাটা থেকে প্রতিরোধের জায়গাটাতে যেতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক রোগী কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি এবং সেহেতু এটা ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে না ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ধরেন কিংবা অন্যান্য জায়গাগুলোতে ধরেন আমরা এই সচেতনতাগুলো করতে চাচ্ছি আমরা যেমন একটা কথা বলতে চাই যেমন স্কুলে বা স্কুলের আশেপাশে যেন কোনো সিগারেটের দোকান না থাকে এই কথাগুলো আমরা বলছি স্কুলের আশেপাশে যেন কোনো ফাস্ট ফুডের দোকান না থাকে আমাদের তো পারলে স্কুলের ভিতরেই এখন ফাস্ট ফুড ঢুকে যাচ্ছে এই কথাগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলার চেষ্টা করছি তো চিকিৎসা সেবা দিচ্ছি আমাদের লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করলে এই জিনিসটা অনেক অনেকখানে অনেকাংশে কমে নেই কমায় নিয়ে আসা যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে তো সেখানেই আমরা কাজ করছি এখন আচ্ছা বাহ বেশ চমৎকার এবং আমার কাছে মনে হয় যে এখন আমাদের লাইফস্টাইলের কারণেই হোক আমাদের খাদ্যাভ্যাসের কারণেই হোক আমাদের খাদ্য ভেজালের কারণেই হোক মানুষ প্রত্যেকটা মানুষেরই দেখা যায় স্বাস্থ্যগত জটিলতা হয়েই যায় সেই জায়গা থেকে যদি এই জিনিসগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় সবার আগে তাহলে মনে হয় যে অসুখ বিসুখটা একটু কম হবে এবং ডক্টরদের কাছেও কম যেতে হবে তো বর্তমানের কথা যদি এখন চিন্তা করি যে প্রত্যেকটা দেশের আসলে মূল চালিকা শক্তি যদি হয় বা কি বলা যায় এটাকে মেইন যেই ভিত্তিটা সেটি হচ্ছে সেই দেশের রাজনীতি তো সেই জায়গা থেকে বর্তমান বা তরুণ প্রজন্ম রাজনীতি বিমুখ হয়ে যাচ্ছে সেটি কেন আপনি মনে করেন আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই নতুন প্রজন্ম আসলে রাজনীতি থেকে সরে যাচ্ছে আমাদের যুবলীগের নতুন চেয়ারম্যান শেখ ফাজলে ফাহিম পরশ যেখানে বলে যে উনি বলত উনি চাচ্ছেন নতুন প্রজন্ম যে আই হেট পলিটিক্স এই শব্দটা থেকে রাজনীতি পক্ষে নিয়ে আসতে এই কথাটাগুলো যেন নতুন প্রজন্ম না বলে তাহলে তো আপনার কথাটা সঠিক তবে আসার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা খুব শক্ত হাতে ধরেছেন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে এবং সেখান থেকে হয়তো নতুন প্রজন্ম আশান্বিত হয়ে আবার রাজনীতির সঠিক পথে আসবেন তিনি সহ আমরা সবাই যেটা অনুধাবন করছি যে এটা বছরের পর বছর ধরে যেটা হয়েছে যে রাজনীতিকে ব্যবহার করে কিছু সংখ্যক মানুষ বড়লোক হচ্ছে অর্থ ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করছে জমি সম্পত্তি দখল করছে এই জিনিসগুলো আসলে তরুণ সমাজ যুব সমাজ পছন্দ করে না এ জায়গাটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে নতুন যুব সমাজের কাছে রাজনৈতিক নেতাদেরকে আদর্শিক নেতা হতে হবে যে হ্যাঁ এই লোকটাকে দেখে আমি ওর মতো হতে চাই আচ্ছা এরকম যদি রাজনৈতিক নেতারা হয় তখন আবার রাজনীতিতে আমাদের যুব সমাজ ফিরে আসবে যদি যুব সমাজ দেখে যে হ্যাঁ এই এরা শুধু মিটিং মিছিল স্লোগান নয় এর বাইরে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করছে একজন রাজনৈতিক নেতা শুধুমাত্র বক্তৃতা দিচ্ছে না আবার তাকে আমার বিপদে পাশে পাচ্ছি এই কাজগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আবার যুব সমাজকে তরুণ সমাজকে যারা আমাদের এই স্বাধীনতা এনে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ এনে দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ দিয়েছে সেই নতুন তরুণ সমাজ ও যুব সমাজও আবার রাজনীতিতে ফিরে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি তা তো অবশ্যই কারণ আমি মনে করি যে রাজনীতির মূল মন্ত্রই হচ্ছে দেশের জন্য ভাবা মানুষের জন্য ভাবা সেখানে নিজের জন্য ভাবলে তো সেটা রাজনীতি রাজনীতি মানেই দাঁড়ালো না ধন্যবাদ আপনাকে এটিন বাংলা এবং দর্শককে যদি কিছু বলতে চান প্লিজ নতুন প্রজন্মের কাছে অনুরোধ আসুন আমরা যে সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমার তিরিশ লক্ষ শহীদ জীবন দিয়েছে আমার দু লক্ষ মা বোন তাদের রক্ত সম তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে সেই বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলি আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি যে বাংলাদেশে প্রতিটি মানুষ তার অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারবে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম
আপনাকে আরো একবার অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য এবং ট্রাইটিমের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামী কাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন দেশকে ভালোবাসুন চায়ের চুমকির এই এপিসোডগুলো youtube.com/18bangla প্রোগ্রামে গেলেই পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ